আসসালামু আলাইকুম অডিয়েন্স কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এগেইন আমি ফিলেন্সার আপু আমার স্লোগান হচ্ছে দেখি শিখি এবং কাজে লাগাই আজ আমার আমরা আলোচনা করব নতুন একটি বিষয় নিয়ে এর আগের ক্লাসে আমরা একেবারে সম্পূর্ণ বেসিক একটি ক্লাস নিয়ে আলোচনা করেছি যেটা ছিল ফিলেন্সিংয়ের সম্পূর্ণ বেসিক আলোচনা একেবারে নতুনদের জন্য এবং কি কাজ করবেন তাত্ত্বিক যে আলোচনা ছিল তাত্ত্বিক বিষয় যে ছিল সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি বাট আজকে আমরা শিখব ফিলেন্সিং করতে হলে বেসিক যেসব টেকনোলজির ব্যবহার করতে হবে যেটা না জানলেই নয় আর ফিলেন্সিং করতে যা যা লাগবে তা বোঝার জন্য দ্রুত ক্ষমতা মানে আপনার আপনার কুইক লার্নার হতে হবে আপনাকে এই বিষয়গুলো এবং এগুলোর মাঝে কি কি টুলস আছে কি কি টুলস নিয়ে আপনি কাজ করবেন আপনার একেবারে অতি ফাস্টেই আপনার কি কি থাকতে হবে এবং কি কি থাকলে আপনি একটা ফ্রিলেন্সিং কাজ শুরু করতে পারবেন এবং ধীরে ধীরে আপনি নলেজ গেদার করতে পারবেন এবং সেটাকে কাজে লাগিয়ে আপনি আর্ন করতে পারবেন সেই বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব তারপর থাকবে ফিলেন্সিং করতে হলে যা লাগবে তার টেকনিক আপনার নিজস্ব কিছু টেকনিক প্রয়োজন হবে নিজস্ব না আপনার অনলাইন এবং ফিলেন্সিংয়ের যেসব কাজ আছে আমার আলোচনার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি ধরনের টেকনিক আপনার থাকতে হবে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান আপনাকে আপনি যে কাজগুলো করবেন আপনি যখন একটা কাজ করতে যাবেন তখন একটার সাথে আরেকটা যুক্ত থাকবে তখন আপনার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা নিজের বুদ্ধি এবং জ্ঞান প্রয়োগ করে সে কাজগুলো আরও কিভাবে ডিপে যাওয়া যায় এবং আরও কিভাবে সেখান থেকে কাজ উঠিয়ে আনা যায় এবং আর্ন করা যায় সেই বুদ্ধিগুলো নিজের আপনার কাজে লাগাতে হবে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ধৈর্য অধ্যবসায় ও লেগে থাকা আপনার যথেষ্ট পরিমাণ ধৈর্য থাকতে হবে কারণ আপনি বারবার বারবার একেবারে নতুন অবস্থায় বারবার ফেলিয়র হতে থাকবেন আপনি তারপরও চেষ্টা করে যাবেন ধৈর্যের সাথে অধ্যবসায়ের সাথে লেগে থাকবেন তাহলে আপনি সফল হতে পারবেন এবং ফ্রিলেন্সিংয়ের কাজ করতে পারবেন তাই সবচেয়ে ভালো হয় যারা স্টুডেন্ট আমি সাজেস্ট করব যারা স্টুডেন্ট বা যারা গৃহিণী আছেন ঘরে থাকেন বাসা বাসায় ল্যাপটপ আছে বা ভালো মানের একটা মোবাইল আছে কিছু করতে চাচ্ছেন তারা করতে পারেন অথবা যারা জবে আছেন তারা তিন চার মাস সময় দিতে পারবেন এমন হলে খুবই ভালো হয় ফ্রিলেন্সিংয়ের ক্ষেত্রে আচ্ছা আমরা মূল আলোচনা করতে মূল আলোচনায় আসি ফ্রিলেন্সিং করতে হলে যা লাগবে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ আপনার অবশ্যই একটি ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ থাকতে হবে অথবা আপনাকে সবাই বলবে মোবাইল ফোন থাকলে আপনি কাজ করতে পারবেন বাট এটা কেউ বলবে না আপনার হাই রেঞ্জের একটি মোবাইল লাগবে কারণ আপনি যখন কাজ করবেন তখন এটাতে আপনার অনেক অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে অনেক কাজ করতে হবে যেটা আপনার অনেকগুলো জায়গা ছোট ছোট অনেকগুলো কাজ আপনার অ্যাপস মিলে আপনার দেখা যাবে অনেকটা জায়গা লাগবে এবং আপনার নিজস্ব কিছু অ্যাপস থাকবে মোবাইলের নিজস্ব একটা কভারেজ যেটা উইন্ডো সেট আপ বা এটাতে থাকে মোবাইলের নিজস্ব জায়গা প্রয়োজন তার বাদে আপনার অনেকটা জায়গা লাগবে তাই মোটামুটি একটু হাই রেঞ্জের মোবাইলই আপনি আপনার দরকার হবে আচ্ছা এছাড়া দরকার হবে আপনার বুদ্ধিমত্তা যেটা আমি এর আগেও আপনাকে শেয়ার করেছি তারপর আপনি যে ধরনের কাজই করেন না কেন ফ্রিলান্সারদের জন্য প্রাথমিক কম্পিউটার জ্ঞান অপরিহার্য আপনার একটি কম্পিউটার আছে আপনার কম্পিউটারের যে প্রাথমিক যে ব্যাপারগুলো সেটা অবশ্যই আপনার জানতে হবে এবং সে ব্যাপারে আপনার জ্ঞান থাকতে হবে এখানে কিছু মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা বা জ্ঞানের ক্ষেত্র রয়েছে যা না থাকলে আপনি কিছুতেই ফ্রিলান্সিং করতে পারবেন না আচ্ছা অপারেটিং সিস্টেম সেটা হচ্ছে যে আপনার কম্পিউটারের আপনার একটা কম্পিউটার আছে বা কিন্তু আপনি জানেন না যে টেলিভিশনের মতো দেখতে যে ইটা ওইটা নাম কি আচ্ছা এটা খুবই সহজ ব্যাপার এটা সবাই হয়তো জানে যে এটা মনিটর তারপর এটা এটা মনিটর তারপর এটা হচ্ছে প্রিন্টার অনেকেই জানে না এটার নাম এটা প্রিন্ট করে প্রিন্টার কিন্তু প্রিন্টারটা কিভাবে প্রিন্ট করে সেটা কেউই জানে অনেকেই জানে না যারা 
মানে কাজ করে যারা অফিসিয়াল আছে তারা অনেকেই জানে বাট এটা জানতে হবে যে প্রিন্টারটা আসলে কি কিভাবে প্রিন্ট দেওয়া হয় কিভাবে পেজ সেট আপ করতে হয় মাউস মাউসের ব্যবহার কিবোর্ড কিবোর্ডের ব্যবহার হার্ড ড্রাইভ এটার ভিতরে হার্ড ড্রাইভ আছে সিপিউর ভিতরে এটার নাম পিসি বা সিপিউ বলে সেন্ট্রাল প্রসেসিং সিস্টেম এটা এটা জানতে হবে এবং কিছু অ্যাপ্লিকেশানস আছে সফটওয়্যার যেটাকে আমরা বলি এই বিষয়ে ধারণা আপনার অবশ্যই থাকতে হবে ফাইল ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা ফাইল ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে আপনি কোনো একটা কাজ করছেন আপনি শুরু থেকেই যদি কাজটা গুছিয়ে করেন সেক্ষেত্রে আপনার ফাইল ম্যানেজমেন্টটা অবশ্যই জরুরি তাহলে আপনি খুব সহজেই আপনার ডেটাগুলো খুঁজে পাবেন এবং আপনার কাজের সহায়তা হবে যেমন হচ্ছে ফাইল নেম আপনি কোনো একটা ফাইল ক্রিয়েট করলেন সে ফাইলটার অবশ্যই নাম থাকবে স্পেসিফিক একটা নাম থাকবে একটা স্পেসিফিক ফোল্ডারের মধ্যে থাকবে অর্গানাইজ করা কুইক সার্চিং যাতে আপনি দ্রুত সার্চ করলে সেটা খুঁজে পান নেটওয়ার্ক অর ক্লাউড ফাইল শেয়ারিং আচ্ছা আপনি এই ফাইলটা আপনার ডেস্কটপে রাখতে পারেন অথবা অনলাইনের মাধ্যমে ক্লাউড শেয়ারিং এ বিষয়টা আমি আসছি এটা নিয়ে সামনে আরও ব্যাপার আছে সামনে ক্লাউড শেয়ারিং নিয়ে আরও কিছু বলবো ক্লাউড শেয়ারিংয়ে আপনি কিভাবে রাখবেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলসগুলো কি কি রোবাস্ট রিপোর্টিং তারপর ব্যাচ ডকুমেন্ট শেয়ারিং আপনার ডকুমেন্টগুলো কিভাবে আপনি শেয়ার করবেন এই টোটাল প্রসেসটাই হচ্ছে আপনার ফাইল ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে আপনার ফাইল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারগুলো কি কিভাবে করবেন এই বিষয়গুলো আপনার জানতে হবে ওয়ার্ড প্রসেসিং আপনি যখন ফ্রিলান্সিংয়ে কাজ করবেন আপনার ন্যূনতম টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে দেন হচ্ছে আপনার ওয়ার্ড প্রসেসিং এটার জন্য আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের প্রয়োজন হবে ওয়ার্ডে আপনি কিভাবে একটি ওয়ার্ড ক্রিয়েট করবেন সেটাকে এডিট করবেন কিভাবে সেভ করবেন কোথায় তারপর প্রিন্ট করবেন কিভাবে হ্যাঁ টোটালটাই হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের একটি কাজ এবং এটা হচ্ছে ওয়ার্ডের কোন টুল বারটাকে কি বলা হয় হুম ডাম্বল অফিস এখানে সেভ আন্ডো তারপর এটা হচ্ছে অ্যাক্সেস টুল কুইক অ্যাক্সেস টুল তারপরে কাস্টমাইজ কুইক অ্যাক্সেস টুলস এই যে এখানে দেয়া আছে তারপরে এটা হচ্ছে ট্রাম্বল পিঙ্গাটোর টুল রুলস তারপরে হচ্ছে আপনার স্ট্যাটাস বার্স শর্টকাট জুম রুলস এগুলো আপনার জানতে হবে ভিউ রুলার হ্যাঁ এই বিষয়গুলোর কাজ কি এবং এখানে কিভাবে এডিট করবেন কিভাবে আপনি প্রিন্ট প্রিভিউ করে দেখবেন ছোট বড় করবেন এবং প্রিন্ট প্রিভিউর সময় আপনার আপনি কিভাবে এডিট করে সেটাকে প্রিন্ট দিবেন অথবা এটা আপনি এই ওয়ার্ড থেকে কিভাবে আপনি পরে পিডিএফ করবেন সেই পিডিএফ কপিটা আপনি আবার পাঠাবেন এখানে আপনি কিভাবে টেবিল একটা টেবিল ক্রিয়েট করবেন টেবিলে কাজ করবেন সেটাকে আপনি চাইলে কালার করতে পারেন অনেক ব্যাপার আছে এই ব্যাপারগুলো আমি ওয়ার্ডের উপর এবং এক্সেলের উপর এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের উপর আলাদা ক্লাস নিব মানে আলাদা কিছু আমি ভিডিও করব আপনাদের জন্য সেগুলো নেক্সটে আসবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে স্প্রেডশিট এই যে স্প্রেডশিট বা এক্সেল শিট একই কথা দেখেন এখানেও সেম যে এই এটা হচ্ছে সিলেক্টেড সেল তারপর আপনি টোটাল এক্সেলে কিভাবে কাজ করবেন কলাম রো তারপরে হেডার হ্যাঁ এখান থেকেও আপনি কিভাবে প্রিন্ট করবেন কিভাবে আপনি সেটাকে পিডিএফ করবেন কতটুকু যোগ বিয়োগ করবেন কিভাবে সম্পূর্ণই আপনাদের জন্য আলাদা করে ভিডিও থাকবে এই বিষয়টা আপনার জানতে হবে বেসিক কিছু নলেজ জানলে আপনার আপনি ফ্রিল্যান্সার কাজ করতে পারবেন আচ্ছা তারপর ইমেইল আপনাকে অবশ্যই ইমেল জানতে হবে ইমেল ইমেল কিভাবে মেইল ক্রিয়েট করে জিমেইলে ইমেইল অথবা আপনার ওয়েব মেইল আছে এগুলো কিভাবে ক্রিয়েট করে কিভাবে মেইল পাঠায় সেন্ড করবেন কিভাবে একটা মেইল আসলে আপনি বুঝবেন এই বিষয় এটা মানে এই বিষয়গুলো আপনার জানতে হবে ইন্টারনেট ব্রাউজিং আপনার ইন্টারনেট ব্রাউজ সম্পর্কে জানতে হবে এবং ব্রাউজারগুলো কি কি সেগুলোর নামও আপনার জানতে হবে যেমন ইন্টারনেট এক্সপ্লোর ওয়ার্ল্ড অপেরা সাফারি মজিলা তারপরে নেটস্ক্যাপ 
তারপরে ম্যাক্সথন ক্রোম গুগল ক্রোমটা আসলে সবচেয়ে বেশি ভালো এবং সবচেয়ে এটা গুগলের এর জন্য আপনি এটাতে অনেক ফ্যাসিলিটিস পাবেন আমরা সরাসরি দেখব এবং কাজ করব এই ক্রোমে যে এটার উপরও আলাদা একটি ক্লাস থাকবে আপনাদের সার্চ ইঞ্জিন আচ্ছা এখন ফ্রিল্যান্সে কাজ করতে আসছেন সার্চ ইঞ্জিন কি সেটাই আপনি নাম জানেন না আপনাকে মানে বললো বা আপনি সার্চ ইঞ্জিন কি সেটাই আপনি জানেন না এবং আপনি সার্চ করতে পারেন না কি কি সার্চ ইঞ্জিন আছে সেটার ব্যাপারে আপনি অবগত না সেক্ষেত্রে আপনি আপনার কাজ করতে খুব কষ্ট হয়ে যাবে বা আপনি কাজ করতে পারবেন না ফ্রিল্যান্সিংয়ে বেসিক ডাবল শুটিং আপনার কাজ করতে যখন যাবেন তখন আপনার বেসিক কিছু বিষয় যেটা আপনি নিজে নিজেই জানতে হবে যেমন আপনার মাউসটা মাউস এটা মানে যদি ব্লুটুথ হয় তাহলে কিভাবে কানেক্ট করবেন তারপর আপনার কিবোর্ড আলাদা সেটা আপনার যে ই থাকবে সেটা কিভাবে কানেক্ট করবেন তারপর আপনার সাউন্ডে প্রবলেম হতে পারে সাউন্ডের ওইখানে যে আপনার ট্রাবল শ্যুট করে কিছু নেটওয়ার্ক অনেক সময় দেখবেন আপনার নেটওয়ার্ক আছে বাসায় ওয়াইফাই আছে কিন্তু আপনি ল্যাপটপের সাথে বা কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট পাচ্ছে না তখন আপনি এই টুকিটাকি যে ট্রাবল শ্যুটগুলো এই বিষয়গুলো আপনার জানতে হবে এবং আপনার এই কাজগুলো আপনার করতে হবে এটা আপনি যদি নাও পারেন আপনার অন্তত যদি সার্চ দেওয়ার সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ দেওয়ার দক্ষতা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ইউটিউব অথবা গুগলে সার্চ দিয়েও আপনি সেই প্রবলেমটার সম্পর্কে লিখবেন দেন আপনি এখান থেকে সেই সলিউশনটা পেয়ে যাবেন এবং দেখে দেখে সেভাবে আপনি কাজ করলে আপনি ট্রাবল শুটিংয়ের যে প্রাইমারি স্টেপ সেগুলো আপনি পার করতে পারবেন আচ্ছা তারপর কিবোর্ড শর্টকাট আমরা কিবোর্ড মাউস দুইটা দিয়ে কাজ করি মাউসে কাজ করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা যদি শর্টকাট কিছু কিবোর্ড কিবোর্ড শর্টকাটগুলো যদি জানি সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে দেখেন এখানে আন্ডো হচ্ছে কন্ট্রোল জেড কাট হচ্ছে কন্ট্রোল এক্স কপি কন্ট্রোল সি পেস্ট কন্ট্রোল ভি ডিলেট ডেল তারপর হচ্ছে সার্চ উইথ বিং হ্যাঁ কন্ট্রোল ই ফান্ড কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল থ্রি এফ থ্রি ফাইন্ড নেক্সট তারপরে ফাইন্ড প্রিভিয়াস শিফট প্লাস এফ থ্রি এই এই বিষয়গুলো আপনি জানলে আপনার কাজগুলো দ্রুত হবে তবে স্লো হইলেও সমস্যা নেই আপনি তো কাজ করতে পারবেন করতে করতে এগুলো হয়ে যায় এগুলো নিয়ে খুব বেশি প্যারা নেই খুব বেশি সমস্যা নেই এগুলো নিয়ে কিন্তু এগুলো টুকিটাকি বিষয়গুলো আপনার জানতে হবে অনলাইন যোগাযোগ আচ্ছা আপনার অবশ্যই অনলাইনে কিভাবে আপনি যোগাযোগ করবেন সে বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে যে অনলাইনের অনেকগুলো টুলস আছে যেমন জুম গুগল মিট আমরা আসলে এই দুইটা জিনিসই ইউজ করি বেশি জুম এবং গুগল মিট এবং বাংলাদেশ এই দুইটাই সাপোর্ট করে অন্যগুলো হয়তো করে বাট ওই দুইটা আমি খুব বেশি প্রচার দেখিনি কথা বলা বা ই দেখিনি বাট আমি ওই দুইটার মানে ওই দুইটার সম্পর্কেও জানা যাবে আচ্ছা তারপর হোয়াটসঅ্যাপ আছে ম্যাসেঞ্জার আছে টেলিগ্রাম আছে অনেকগুলো ব্যাপার আছে যেগুলো আপনি আপনি অনলাইনে সার্চ দিলে সেগুলোর কাজ এবং সেগুলোর ব্যবহারটাও বুঝবেন এই যে ক্লাউড স্টোরেজ একটু আগে যে ওয়ার্ডে বলতেছিলাম মানে বলছিলাম যে ক্লাউড ড্রাইভ এইসব কি ক্লাউড স্টোরেজ হচ্ছে আপনার দুই রকমের একটা হচ্ছে অনলাইন একটা হচ্ছে অফলাইন অফলাইন যেটা সেটা আপনার কম্পিউটার আপনার যে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থাকবে বা মোবাইল থাকবে সেখানে আপনি স্টোরেজ করে রাখতে পারবেন কোনো একটা ডকুমেন্ট ডাটা ফাইল এসব পিডিএফ এগুলো আপনি ডাউনলোড করে স্টোরেজ করে রাখতে পারবেন আর আরেকটা হচ্ছে এখানে যেটা বলা হচ্ছে ক্লাউড স্টোরেজের কথা সেখানে হচ্ছে শেয়ার ভিডিও পিকচার এগুলো আপনি যে ওয়ান ড্রাইভ আই ক্লাউড গুগল ড্রাইভ ড্রপ বক্স এগুলোতে আপনি রাখতে পারবেন মানে এগুলো এটাও কাইন্ড অফ আপনার একটা স্টোরেজ কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে আপনার এখানে দেখেন আপনি গুগল ড্রাইভে পনেরো জিবি সবচেয়ে বেশি আই ক্লাউডে পাঁচ জিবি ওয়ান ড্রাইভে হচ্ছে পাঁচ জিবি আর ড্রপ বক্সে মাত্র দুই জিবি আপনি গুগল গুগলে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকলে জিমেইলে অ্যাকাউন্ট থাকলে আপনি পনেরো জিবি পেয়ে যাচ্ছেন এখানে আপনি যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা পাচ্ছেন যেখানে আপনি স্প্রেডশিট যে কোনো ডকুমেন্ট ভিডিও ফাইল সব কিছু রাখতে পারবেন এটা এক্ষেত্রে যদি আপনার কম্পিউটার বা মোবাইল ডিস্ট্রয় হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও আপনি অনলাইনে যে আবার সেটাকে রিস্টোর করে নিতে পারবেন 
মৌলিক নিরাপত্তা আচ্ছা আপনাকে অবশ্যই আপনার যখন কাজ করবেন তখন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সাইটগুলোতে অনলাইন সাইটগুলোতে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তখন সেখানে পাসওয়ার্ডের একটা ব্যাপার থাকে পাসওয়ার্ড দিতে হয় সেখানে পাসওয়ার্ড দিতে হবে এখন আপনাকে জানতে হবে যে আপনার পাসওয়ার্ড স্ট্রং কিভাবে হয় কি কি কোড ব্যবহার করলে স্ট্রং হয় কি কি কোড ইউজ করলে আপনার পাসওয়ার্ডটা স্ট্রং হয় না এবং দেখেন এই যে এই পিকচারটার মাধ্যমে এই যে এই পিকচারটার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে আপনি কোনো একটা জায়গায় লগ ইন করার জন্য বা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কোনো একটা কিছু খুঁজছেন তখন দেখবেন যে নিচের দিকে এরকমভাবে উঠে যে আপনার পাসওয়ার্ডটা উইক হলে এরকম রেড মার্ক শো করে আর স্ট্রং হলে এরকম গ্রিন মার্ক শো করে আচ্ছা আমরা দেখব যে স্ট্রং কিভাবে হয় এই যে দেখেন এখানে ক্রস চিহ্ন দেওয়া আসছে রেডের মধ্যে আপনি ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত দিয়ে দিলেন এটা কখনোই আপনার মানে কখনোই এটা আপনার জন্য একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড হবে না আপনার স্ট্রং পাসওয়ার্ড করতে হলে আপনার কোনো একটা লেটার লাগবে পাঁচ ডিজিট বা ছয় ডিজিটের কোনো লেটার লাগবে অ্যালফাবেট লাগবে অ্যালফাবেটের একটা ডিজিট আপনার ক্যাপিটাল লেটার হতে হবে তারপর হচ্ছে আপনার কিছু নাম্বারস তো লাগবে এই যে ওয়ান টু থ্রি এরকম কোনো নাম্বারস দিতে হবে দুই তিনটা আপনি মিক্সড করেও দিতে পারেন আলাদা আলাদাভাবেও দিতে পারেন একসাথে দিতে পারেন দিয়ে দেন হচ্ছে আপনার কোনো একটা নিউমেরিক যেমন স্টার হ্যাশ তারপরে এই যে এখানে মানে আশ্র ই চিহ্ন আছে সারপ্রাইজ চিহ্ন আছে এইটা এই ধরনের চিহ্ন দিলে আপনার পাসওয়ার্ডটা স্ট্রং হয় এই বিষয়ে আপনার ধারণা থাকতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি যতগুলো জায়গাতে অ্যাকাউন্ট করবেন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন সেই পাসওয়ার্ড সেই রেজিস্ট্রেশনগুলো আপনার হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে আপনি ওগুলো আপনার কেউ হ্যাক করতে পারবে না আপনি নিজে আপনার নিজের পাসওয়ার্ড সম্পর্কে মৌলিক ধারণাটা থাকবে আচ্ছা থাকতে হবে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার দেখবেন কাজ করতে গেলে অনেক সময় আপনার কম্পিউটার খুব মানে স্লো হয়ে যাচ্ছে বা আপনি বুঝবেন যে কেমন এক ধরনের ই আসতেছে মানে স্লো হয়ে যাচ্ছে কাজ করতেছে না বা কাজ করতে করতে আপনার মনিটরটা ব্লু হয়ে যাচ্ছে তার মানে আপনার পিক কম্পিউটারটার মধ্যে প্রচণ্ড ভাইরাস অ্যাড হয়েছে কার অন্য কারো পেন ড্রাইভ ইউজ করলে অথবা অনলাইনে যখন কাজ করবেন তখন বিভিন্ন রকম ভাইরাস বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনি যে বিভিন্ন সফটওয়্যার ইনস্টল করবেন আপনার কম্পিউটার ল্যাপটপ অথবা মোবাইলের মধ্যে তখন ওগুলোর মাধ্যমে আপনার বিভিন্ন ভাইরাস আসবে এবং এগুলোকে মারার জন্য বা এগুলোকে রিমুভ করার জন্য বিভিন্ন অ্যান্টি সফটওয়্যার ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে ম্যাকাফি তারপরে নটন এভিজি তারপরে এই যে এই ধরন এই যে এইগুলো সব আপনার অ্যান্টিভাইরাস পাওয়া যায় এবং এগুলো আপনার এক মাসের ট্রায়াল আছে বাস্ট এগুলো আপনার এক মাসের ট্রায়াল আছে অথবা আপনি ছয় মাস এক বছরের জন্য কিনতে পাওয়া যায় এগুলো বাজারে আছে পাঁচশো চারশো এরকম টাকা নিবে এগুলো আপনার কিনে ইনস্টল করে নিতে হবে এই সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে যে আপনার ইটা ডেস্কটপটা বা ল্যাপটপটা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তখন আপনাকে অ্যান্টিভাইরাস ইউজ করতে হবে আচ্ছা মৌলিক হার্ডওয়্যার জ্ঞান আপনার কিছু হার্ডওয়্যার মৌলিক জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে যে পার্টসগুলো আপনার চিনতে হবে যেমন এটা হচ্ছে কুলিং ফ্যান এটা হচ্ছে এই যে আপনার হ্যাঁ ল্যাপটপের বিভিন্ন পার্টস ঠিক আছে এই যে এখানে হচ্ছে সিডি ডিভিডি তারপরে হার্ড ড্রাইভ ডিস্ক তারপরে কেচিং পাওয়ার সাপ্লাই হ্যাঁ এই যে র্যাম ভিডিও কার্ড তারপরে সাউন্ড কার্ড হ্যাঁ এখানে এই যে পার্টসগুলো আপনি যেন পার্সটা দেখলে চিনতে পারেন কোনটা কি অন্তত মৌলিক মানে সাধারণ কিছু জ্ঞান আপনার থাকতে হবে ধারণা থাকতে হবে কোনটা কি ব্যাক আপ বা পুনরুত্থান ওই যে আপনাকে আমি বললাম যে আপনার কম্পিউটারটা যদি আপনি মানে কম্পিউটার থেকে কোনো ফাইল আপনি ব্যাক আপে রাখতে চাচ্ছেন 
কোথাও নিয়ে আপনি জমা রাখলেন যেমন আপনি গুগল ড্রাইভে রাখলেন ওইখান থেকে আবার আপনি যথাসময়ে নিয়ে চলে আসলেন মানে আবার ওইখান থেকে ডাউনলোড করে আপনার ইয়াতে রেখে দিলেন এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে আপনি কোনো একটা জায়গায় স্টোর রাখছেন সেটা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে এই ব্যাপারে আপনার জ্ঞান থাকতে হবে অথবা আপনি গুগল বা ইউটিউবে সার্চ দিলেও কিছু ভিডিও পাবেন কিভাবে ব্যাক আপে রাখবেন কিভাবে আপনি আবার রিস্টোর করে ফিরিয়ে নেবেন এটা খুব স মানে সহজ ব্যাপার এগুলো নিয়ে খুব বেশি সমস্যা নেই বাট মেন যে বিষয়গুলো সেগুলো আপনার জানতে হবে সফটওয়্যার আপডেট আপনার কোনো একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করা ইনস্টল করার যে ধারণা সেটা আপনার থাকতে হবে সেটা আপডেট কখন দিতে হবে বা আপডেট লাগবে কি না সেই সফটওয়্যার আপডেট কোনো ভার্সন আসছে কি না এই ব্যাপারগুলো আপনার জানতে হবে আচ্ছা বেসিক গ্রাফিক্স আচ্ছা আমি বেসিক গ্রাফিক্সের কথাটা এই জন্যই বলবো যে আপনি যখন কাজ করবেন আপনি যখন কাজ করবেন তখন দেখা যাবে যে আপনার কিছু লোগো আপনার বিজনেস লোগো যেমন আপনি যখন কাজ করবেন আপনার নিজস্ব একটা আলাদা নাম হবে সেই নামের জন্য নামের একটা লোগো বা সেই নাম সম্পর্কিত একটা ভিজিটিং কার্ড বা একটা মানে সাধারণভাবে যেটা আপনার লাগবে সেটা আপনি নিজেরটা নিজেই যেন বানিয়ে নিতে পারেন এবং আপনার এই মুহূর্তেই লাগতেছে উইদ ইন ওয়ান আওয়ার বা এখন আপনি ফাইবারে বা আপওয়ার্কে কোনো একটা গিক দিবেন বা প্রোপোজাল দিবেন ওইখানে আপনার একটা ই লাগবে পিকচার লাগবে যেটাতে আপনি শো করবেন আপনি কি কি কাজ মানে ভিজিটিং কার্ডের মতো টেম্পলেট বা থিম লাগবে তখন আপনি আপনার সেইটা বানিয়ে নিতে পারবেন এবং ক্যানভাতে খুব সহজে আপনি এই কাজগুলো করতে পারবেন এই জন্য বেসিক গ্রাফিক্সের এই ধারণাগুলো থাকলে আপনি পারবেন খুব ডিপলি লাগবে না কিন্তু বেসিক কিছু ধারণা আপনার অবশ্যই রাখতে থাকতে হবে আচ্ছা অনলাইন গবেষণা আপনি অনলাইনে সব সময় মানে গবেষণা করবেন বা অনলাইনে সব সময় সার্চ করবেন টুকি টাকি সব কিছুই দেখবেন সেই ধারণা আপনার অবশ্যই থাকতে হবে টাইম ম্যানেজমেন্ট টুলস আপনি কখন কোন কাজটা করবেন আপনি একটি ক্যালেন্ডার ইউজ করতে পারেন বা ক্যালেন্ডার ম্যানেজমেন্ট ইউজ করতে পারেন এটা আসলে এটা খুব বেশি বড় ফ্যাক্ট না কিন্তু থাকলে আপনার জন্য ভালো যে আপনি নিজের মতো করে সেই সময়টা দিয়ে আপনি কাজ করে নিতে পারছেন কোলাবরেশন টুলস আপনি কোলাবরেশন টুলস বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে আপনার যে বিভিন্ন গুগল বা আসেন আপনি যে যেটাতে সবাই গ্রুপের একসাথে সবাই মিলে আপনারা কথা বলতে পারেন হ্যাঁ এরকম একটা টুলস যেমন জুম তারপর হচ্ছে গুগল মিট এগুলো নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন মানে এগুলো নিয়ে আপনি মানে সবার সাথে একসাথে বসে আপনি কথা বা কাজ করতে পারবেন তারপর হচ্ছে ক্যানভা এখানে যে দেখেন স্কাইপ আছে এগুলো এগুলো নিয়ে আপনি এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন বা এগুলো আপনার নর্মাল জানলে আপনি কাজ করতে করতে এই বিষয়গুলো এমনিতেই জেনে যাবেন বাট প্রথমের যে বিষয়গুলো ছিল এই বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বা বেশি জরুরি ছিল এগুলো অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে মনিটরের ব্যাপার তারপরে এই যে আপনার ডেস্কটপ বা ল্যাপ ই লাগবে মোবাইল লাগবে এই ব্যাপারগুলো এই ধারণাগুলো আপনার নিয়েই দেন হচ্ছে কাজে আসতে হবে আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন এবং কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই সবাই লিখবেন এর পরের কোন ভিডিও চান কোন বিষয়টা জানতে চান আমি আপনাদের জন্য সেই সেই বিষয়ের ভিডিওগুলো অবশ্যই বানাবো বানিয়ে আপনাদের জন্য আমার চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে নতুন ভিডিও দিলে সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান এবং এইভাবে যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কিভাবে আপনারা তৈরি করবেন এটার জন্য আমি একটা পূর্ণ ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো যাতে আপনারা খুব সহজেই এই কাজগুলো করতে পারেন আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম